আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমি আছি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এই কোর্স থেকে এটি হচ্ছে এই কোর্সের দ্বিতীয় পার্ট এর আগের দুটো ক্লাসে আমরা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন কি এটা জেনেছিলাম এবং এর আগের ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম যে কাই স্কোয়ার ডি কাই স্কোয়ার ভ্যারিয়েট এবং কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের যেই ডেরিভেশনটা সেটাই দেখেছিলাম আজকে আমরা সেন্ট্রাল যে কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন তার একটা প্রবলেম দেখবো সেটা হচ্ছে এটা প্রবলেমে কি বলা আছে বলা আছে যে ক্যালকুলেট মিন ভ্যারিয়েন্স বিটা ওয়ান বিটা টু অফ কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড হেলস কমেট অন দ্য শেপ অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন আচ্ছা এটা করার জন্য আমাদের প্রথমে কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের যে এই মুভমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন বা এমজিএফ সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা আগে লিখি যে ইফ এক ইফ এক্স ফলোস কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন উইথ এন ডিগনিস অফ ফ্রিডম এন হচ্ছে ডিগনিস অফ ফ্রিডম আচ্ছা যদি এক্স এটা কাই স্কোয়ারকে ফলো করে তাহলে আমরা যে আমরা কাই স্কোয়ারের সূত্রটা কী জানি যে এফ ওভ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন বাই টু গামা এন বাই টু ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন বাই টু মাইনাস ওয়ান যেখানে এক্সের রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এই এটা আমরা জানি এখন এটার আমরা এমজিএফ বা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন পেট করব তাহলে দা এম জি এফ অফ এক্স এস আমরা কি জানি এমজিএফ মানে কি এম এক্স টি এম এক্স টি এম এক্স টি মানে হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ ই টু দি পাওয়ার টি এক্স এটার এক্সপেকটেশন এখন এটা তো আমরা জানি এখন এইটা থেকে আমরা সামনে দেখে আঁকাবো কিভাবে এই তাহলে এটা যেহেতু একটা দেখতে পারতেছি একটা কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে এর ক্ষেত্রে কী হবে আমাদের ইন্ট্রিগ্রেশন হবে তাহলে ইন্ট্রিগ্রেশন রেঞ্জ কত জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এখানে আছে ই টু দি পাওয়ার টি এক্স তারপরে আবার আমাদের ফাংশনটা এফ ওফ এক্স এরপরে হচ্ছে ডি এক্স তারপর আমরা সিম্পলি শুধু ফাংশনটা বসাই দেবো জিরো টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার টি এক্স এখানে আসতেছে এফ ওফ এক্স এফ ওফ এক্সের ভ্যালু কত ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেন বাই টু তারপরে হচ্ছে এন বাই টু গামা গামা এন বাই টু ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন বাই টু মাইনাস ওয়ান আর সাল সাথে আছে ডি এক্স এরপর আমরা কি করবো যে এখান থেকে যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুগুলো আছে যে টু টু দি পাওয়ার এত গামা এন বাই টু এই এইটাকে আমরা বাইরে নিয়ে নেব আচ্ছা এটা যদি আমরা বাহিরে নেই তাহলে এটা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন বাই টু আর এখানে আসবে এন বাই টু গামা আর এখানে হয়ে যাবে ইন্ট্রিগ্রেশন জিরো টু ইনফিনিটি আচ্ছা এখানে দেখি আমরা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এখান থেকে কাজ করি এক্সটা কম নিয়ে যে এখানে ই আছে এইটা আর এইটা তাহলে এই দুইটা ই এর কি গুণ আছে তার মানে এই দুইটার যে গাদ বা পাওয়ার এটা যোগ হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা যদি এক্সকে কমন নেই তাহলে আমরা কি পাবো হাফ মাইনাস টি পাবো আর হচ্ছে এক্স কমন পাবো যেহেতু আমরা মাইনাস এক্স এই যে মাইনাস আর এক্স এই দুইটা কমন নিয়েছি তাহলে এই যেটা এখানে পাবো ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার কত পেতেছি সেটা পেতেছি এন বাই টু মাইনাস ওয়ান এখানে আসতেছি ডি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন বাই টু গামা এন বাই টু আচ্ছা যে এতটুকু টু আমরা খেয়াল করি এতটুক কি গামা ডিস্ট্রিবিউশন না এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে আমরা সূত্র কি জানি ইন্ট্রিগ্রেশন জিরো টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ইকুয়ালস টু কত আসে ইকুয়ালস টু আসে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন ইন্টু গামা এন এটি আমরা জানি তাহলে এইখানে এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে এ হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে হাফ মাইনাস টি এটা হচ্ছে এ তাহলে আমাদের সূত্র কি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন তাহলে এখানে হাফ মাইনাস টি এটার পাওয়ার হবে মাইনাস এন আচ্ছা এন কত এন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আছে এক্সের পাওয়ার কত এখানে এন বাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে এন হিসেবে এন বাই টু কাজ করতেছে তাহলে এটার পাওয়ার হবে মাইনাস যেহেতু সূত্রের মাইনাস আর এখানে আছে এন বাই টু 
ইন্টু গামা এন গামা এন এন কত এন বাই টু তাহলে গামা এন হবে এন বাই টু গামা এই এটা এই ভ্যালুটা আমরা পাইলাম এখন এইখান থেকে আমরা একটু কাজ করি এই যে কেইটার এটা ভ্যানিশ হয়ে যেতেছে গামা এন বাই টু গামা এন বাই টু আর এখানে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন বাই টু থাকতেছে আর এইখানে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি মানে লসেগো করি তাহলে কত বলবো ওয়ান মাইনাস টু টি ডিভাইডেড বাই টু এর পাওয়ার আসতেছে কত মাইনাস এন বাই টু এখন এই যে এটা আছে নিচে মাইনাস এন বাই টু এটা নিচে নিচে প্লাস এন বাই টু তাহলে এই দুইটা ক্যালকুলেশন করলে যে এই টু আর এই টু টু দিব ওর মাইনাস এন বাই টু আর টু টু দিব ওর এন বাই টু এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে থাকে কি এখানে এখানে শুধু থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু টি হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন বাই টু আচ্ছা এইটা পাইতেছি এইটাই হইতেছে আমাদের যে মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা চাইছিলাম আমার বা সেটা এই যে ওয়ান মাইনাস টু টি হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন বাই টু এইটা হইতেছে আমাদের মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা এখন এই মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনের ফাংশন থেকে আমরা এখন কুমোরেন্ট জেনারেটিং ফাংশন বের করব তাহলে এখানে আমরা কি পাইছি যে এম এক্স টি এম এক্স টি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস টু টি হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন বাই টু এখন এখান থেকে আমরা কী বের করব কুমুল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশন বা দ্য সি জি এফ অফ এক্স ইস আচ্ছা সি জি এফ কীভাবে বের করে এম এক্স টি এর পাশে যদি আমরা লগ নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে কে এক্স টি হয়েছে বা কুমুল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশন আছে কুমুল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশনকে আমরা কে এক্স টি দ্বারা প্রকাশ করি আর এখানে কি হবে লগ এটা হবে লগ এম এক্স টি এটা হচ্ছে কুমুল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাংশনের সূত্র বা এখানে লগ এম এক্স টি এর মাল ভ্যালু কত সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু টি হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন বাই টু আচ্ছা এখানে আমরা কাজ করি যে লগ থাকলে পাওয়ার বামে চলে আসে তাহলে মাইনাস এন বাই টু এটা বামে চলে আসলো এখানে লগ ওয়ান মাইনাস টু টি আচ্ছা ইকুয়ালস টু মাইনাস এন বাই টু এখন লগ ওয়ান মাইনাস টু টি যা আচ্ছা আমরা মনে মনে এই ওয়ান মাইনাস টু টিকে এক্স বিবেচনা করি তাহলে এইখানে কি লগ ওয়ান মাইনাস এক্সের যে একটা সিরিজ ছিল সেটা অ্যাপ্লিকেশন হয় না সেটা কীরকম ছিল লগ ওয়ান মাইনাস এক্স যে লগ ওয়ান মাইনাস এক্স এটা সিরিজটা কেমন ছিল এটা সিরিজটা কি এমন ছিল না যে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস এক্স কিউব বাই থ্রি এইভাবে চলতো তাহলে এই সিরিজটা আমরা এখানে ইউজ করবো মানে এক্সের বদলে কত আছে টু টি তাহলে এখানে সিরিজটা এরকম হবে মাইনাস টু টি তারপর হবে মাইনাস টু টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস টু টি কিউ ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস টু টি ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর এরপর আর আমি নিব না সরি নিব মাইনাস এরপর আমরা নিব এই তারপরে এখানে যদি আমরা হচ্ছে মাইনাস মাইনাসটা কমন নিয়ে নিই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় এখানে হয়ে যাবে এন বাই টু এই যে মাইনাস হতে আর এখানে থাকতে হবে টু টি প্লাস টু টি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস টু টি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস টু টি হোল টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর এইটা আমরা পাইতেছি এখন কুমুলেন্সগুলো কীভাবে বের করবো কুমুলেন্সগুলো আমরা বের করবো হচ্ছে প্রথমে আসে কে ওয়ান কে ওয়ানকে কী বলা হয় কে ওয়ানকে বলা হয় হচ্ছে ফার্স্ট কুমুলেন্ট কে ওয়ান ইকুয়ালস টু ফার্স্ট কুমুলেন্ট আচ্ছা কুমুলেন্ট আচ্ছা এটা কি এটা এটা মানে হচ্ছে কো এফিসিয়েন্ট কো এফিসিয়েন্ট অফ টি আচ্ছা আমরা একটা সিম্পলি লিখে দিই যে ফার্স্ট কোম বা কে আরতম কোমেন্ট কে আরতম কোমেন্ট হবে হচ্ছে টি টু দি পাওয়ার আর ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এটার কো এফিসিয়েন্ট এই এতটুকের কো এফিসিয়েন্টকে মানে আর টি টু দি পাওয়ার আর ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এইটার কো এফিসিয়েন্টকে আরতম কোমেন্ট বলা হবে আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট কোমেন্ট মানে কি হবে টি টি টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মানে টি টি এর যে কো এফিসিয়েন্ট সেটা আর এটাকে বলা হবে হচ্ছে মিন মিনকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করি মিনকে আমরা প্রকাশ করে হচ্ছে মি প্রকাশ করে হচ্ছে মি প্রাইম দ্বারা আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখি টি এর সহক কত এখানে এখানে তো টি স্কোয়ার টি কিউব টি ফোর আমরা চাইছি টি টি এর সহক আমরা 
এখানে আছে টু আর এখানে আছে এন বাই টু তো দুইটা গুণ করলে এন টু টু কাটা থাকতেছে এন তাহলে কে ওয়ানের সব হচ্ছে সরি কে ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে এন বা মিন পেয়ে গেলাম আমরা এন আমাদের কোশ্চেনে কী ছিল এই যে কোশ্চেনে কী ছিল মিন বের করতে বলছিল আমরা কিন্তু একটা বের করে ফেলছি মিন তারপরে ভেরিয়েন্স বিটা ওয়ান বিটা টু এটা ক্রমান্বয়ে বের করে ফেল তাহলে ফার্স্ট কোন মেন কো বলেন বা মিন পেয়ে গেলাম তারপর হচ্ছে কে টু কে টু সময় সময় কত এটা হচ্ছে সেকেন্ড কুমুলেন আচ্ছা সেকেন্ড কুমুলেন মানে কি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ টি স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে কি বলে এটাকে বলে ভ্যারিয়েন্স কি বলে ভ্যারিয়েন্স ভ্যারিয়েন্সকে আমরা মিউ টু দ্বারা প্রকাশ করি আর এটা এইখানে যদি দেখি তাহলে এখানে আমরা দেখব যে যে টি স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে তো টু তাহলে এইটা ভ্যালু বাইতে এসে আমরা এই যে এখানে আসতেছে টু স্কোয়ার মানে ফোর আর এখানে আছে এন বাই টু তাহলে এন বাই টু এর সাথে যদি ফোর বল করি তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে টোয়াইজার তাহলে কে টু এর ভ্যালু পেলেন টোয়াইজে তারপরে কে থ্রি কে থ্রি মানে কি থার্ড কুমলেন আচ্ছা থার্ড কুমলেন মানে কি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ টি স্কোয়ার বাই সরি টি কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এটাকে আমরা মিউ থ্রি দ্বারা প্রকাশ করি আর এটা হচ্ছে আমরা একটু দেখি যে এখানে হচ্ছে সি যদি এই যে টু এবং বাহিরে আছে থ্রি তাহলে এইটা এই দুইটা মিলে আমাদের থ্রি ফ্যাক্টর রয়েছে মানে থ্রি ফ্যাক্টর হবে তো সিক্স তাহলে তিন দুগুণে ছয় আর উপরে কত থাকতেছে টু এর উপরে কিউব করলে এইট আর এখানে থাকছে এন তাহলে এইট এন এখানে আসবে আমাদের এইট এন এরপর আসে হচ্ছে কে ফোর মানে হচ্ছে ফোর্থ কুমুলেন্ট এটা হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ টি টু দি পর ফোর ডিভাইডেড বাই সেটা আলাদা করি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে আমরা কত পাইতেছি এখানে এটাকে আর মিউ ফোর বলা হবে না মিউ ফোরের রুট আলাদা আচ্ছা এখানে যদি দেখি তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করে টি টু দি পর ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা যে ইয়াটা পাবো সেটা হবে হচ্ছে আমাদের ফর্টি এইট এন ফর্টি এইট এন এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি যে টি টু দি ওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আনি তাহলে এটা যে সহবটা পাবো বা কোয়েফিসেন পাবো সেটা হবে ফর্টি এইট এন তাহলে আমাদের মিউ ফোর কত মিউ ফোরের সূত্রটা হচ্ছে কে ফোর প্লাস থ্রি কে টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে মিউ ফোরের তাহলে কে ফোর কত ফর্টি এইট এন প্লাস থ্রি কে টু স্কোয়ার আচ্ছা থ্রি আছে থ্রি কে টু স্কোয়ার কত কে টু মানে হচ্ছে টু আইজেন মানে এটার যদি স্কোয়ার গেলি তাহলে এখানে হয়ে যাবে ফোর এন স্কোয়ার তাহলে আমরা পাইতেছি টুয়েলভ এন স্কোয়ার প্লাস ফর্টি এইট এন এই এটা পাইতেছি আমরা হচ্ছে কে ফোর এর বেলা এই যে এই টুয়েলভ এন প্লা এন স্কোয়ার প্লাস ফর্টি এইট এন এটা আমরা হচ্ছে পাইতেছি মিউ ফোর এর ভ্যালু এটা হচ্ছে মিউ থ্রি এর ভ্যালু এটা হচ্ছে মিউ টু এর ভ্যালু এখন আমরা হচ্ছে বিটা ওয়ান বিটা টু এটা বের করব তাহলে আমরা একটু নতুন পেজে একটু লিখে নিই যে প্রথমে আমরা কত পাইছি যে বিটা মিউ টু এটা সমস্ত সমান পাইছি হচ্ছে আমরা টোয়াইজ এন সরি এন টোয়াইজ এন মিউ টু সরি মিউ থ্রি এটা সমান পাইছি আমরা হচ্ছে এইট এন আর মিউ ফোর এটা সমান পাইছি হচ্ছে টুয়েলভ এন স্কোয়ার প্লাস ফর্টি এইট এন এখন যদি আচ্ছা মিউ থ্রি এটা কি গ্রেটার দেন জিরো পাইতেছি আমরা এটা গ্রেটার দেন জিরো আর আমরা যদি বিটা ওয়ান বের করতে চাই বিটা ওয়ানের ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হচ্ছে মিউ থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ টু কিউব তার মানে কি এখানে কত পাবো আমরা এই এইট এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইজ এন কিউব তাহলে ক্যালকুলেট করলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে এইট বাই এন আচ্ছা এইট বাই এন এই ভ্যালুটা কি জিরো থেকে বড় তাহলে আমরা কত পেলাম মিউ থ্রিও জিরো থেকে বড় বিটা ওয়ানও জিরো জিরো থেকে বড় বিটা ওয়ানের ভ্যালু আর মিউ থ্রি এর ভ্যালু যদি জিরো থেকে বড় হয় তখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটাকে বলি হচ্ছে পজিটিভলি স্কিউ কি বলি পজিটিভলি স্কিউ আর বিটা টু এর ভ্যালু বিটা টু এর ভ্যালু হচ্ছে মিউ ফোর ডিভাইড বাই মিউ টু স্কোয়ার আচ্ছা মিউ ফোর এর ভ্যালু কত এটা হচ্ছে ফর্টি এইট এন স্কোয়ার প্লাস সরি টুয়েলভ এন স্কোয়ার ফর ইন প্লাস ফর্টি এইট এন ডিভাইডেড বাই মিউ টু স্কোয়ার মিউ টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর এন স্কোয়ার এখন এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা এরকম আসে থ্রি প্লাস টুয়েলভ বাই এন মানে থ্রি প্লাস সামথিং মানে কি গ্রেটার দেন থ্রি আর বিটা টু এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন থ্রি হয় তখন আমরা যে ডিস্ট্রিবিউশনটা থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে লেপটো কোর্টিক লেপটো কোর্টিক তাহলে আমাদের কিন্তু সব অ্যান্সার এসে 
আমরা মিন বের করছি ভেরিয়েন্স বের করছি মিন ছিল এই যে মিন কত ছিল মিন ছিল হচ্ছে এন ভেরিয়েন্স ছিল টোয়াইস এন তারপরে আমাদের কাজ কি ছিল আমাদের কাজ কি ছিল হচ্ছে বিটা ওয়ান বের করা বিটা ওয়ান বের করে ফেলছি এইট বাই একটা এইট বাই এন বিটা টু বের করছি থ্রি প্লাস টুয়েলভ বাই এন আর আমরা বিটা ওয়ান আর বিটা টু দেখে বলে দিছি যে আমাদের যেই ডিস্ট্রিবিউশনটা আছে কাইস্কা ডিস্ট্রিবিউশন সেটা হচ্ছে পজিটিভলি স্কিউড এন হচ্ছে লেপটো কার্টিক সেটার যে গ্রাফটা সেটা অনেকটা এই রকম হবে আমি ফ্রি হ্যান্ড রাখতেছি সেটা অনেকটা এই রকম হবে এটা হচ্ছে কাইস্কা ডিস্ট্রিবিউশনের গ্রাফটা তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের প্রবলেম নেক্সট ক্লাসে আমরা কাইস্কা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আরও আরও একটা প্রবলেম সলভ করবো তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম